天会因为谁而放慢了脚步？热闹的蝉鸣，复杂心情，不知道未来有怎样风景。电影会因为谁而重现了剧情？突然的暴雨，路看不清，不知道今晚有没有星星。看着那最后一颗烟花火消失天际，提醒我有些话不说，一切会不会太晚？我就是一直一直一直这样的喜欢你，在无眠的海。我请，我今天还有事儿，改天吧老师是在这里报名吗？对呀、啊，你要不要进来看一下？好，坐吧。丁宪，我看你之前有过一些绘画基础，有作品可以看看吗？嗯，学长，这是我以前画的一些画。你就是网上那个画手，小怪兽。哦，你知道我？我关注你很久了，想不到那么有灵气的画手，居然是我的学妹。我还以为会是哪个美艳的学生呢。嗯，没有啦，我这其实也算个业余的。自信一点啊，有的时候那一点灵气比任何技巧都要重要。两位社长，我想问一下。周思月，他在这个社团吗？周思月，你要来这儿找他，你就来错地方啊。思月确实不是我们社团的，只是隔壁班的同学。最近动漫社打算做一个程序来发表大家的作品，就拜托他帮忙来着。哦，这样啊。学妹，你不会改变主意了吧？没有。周一记者来开例会啊，等一下我把你拉群里。好。可算找着你了，给你打电话也不接，我没听见。辅导员找你谈话，辅导员，赶紧的。那学长学姐，我先走了。辅导员在吗？我也在等他，他还没有回来。你怎么了？被约谈了，开学的事情。他人还挺好讲话的，应该没什么大事。
我先走了。哪有你说的那么轰轰烈烈、啊？你以为是你跟宋子琪啊？你别跟我提他，提了他我就生气。还没和好，我都主动找他了，他还是不回我。都好几天了。你要是有机会，你帮我问问四月呗。我帮你问，我自己都没机会跟他说上话。哎，是。范佳宇，你去做什么头发呀？你快点儿。嗯，那我先挂了，莎莎，我晚上有聚会。好吧，那我挂了，拜拜，拜拜。走吧。哎，你就穿这身啊？嗯。怎么了？少了点颜色。是吗？那我换一下。在这儿呢，快来！哎，话题人物来了，为爱考华西女主角呀！哦，哎，你是不是挺失望的呀？今天你追的人啊，他不在。关你屁事啊！来吧，人都齐了，喝一个吧。欢迎新同学，谢谢学长。谢谢学长。再吃了，吃那么多，我明天还得赶回家呢。大家吃的都差不多了吧？玩会游戏吧。好啊，好。真心话大冒险，都玩过吧？玩过啊。那咱就玩这个。来我来。好。哦，快又快，谁想问问题？谁想问问题？我倒是有挺多问题想问你的。那天周思月把你带走之后，后来发生了什么呀？他那天把我带到操场之后，当然是给我传授经验呗，传授怎么门门功课都考第一的经验。真心话大冒险，你得说实话吧？你这样玩就没意思了。就是，就是。对啊。真心话大冒险，我选的是大冒险，当然可以不用说实话啦。好啊，大冒险也行。那你就当着大家面儿重现一下你在男生宿舍楼底下的表白场面，让我们也见识一下吧。可以可以。你这人怎么这样啊？这有什么好看的？网上到处都是。师哥想看，自己拿手机看不就好了？那你倒玩还是不玩？玩啊，当然玩儿。那我给大家唱个歌吧，唱歌可以。这个好，唱一个，唱一个，唱歌，唱歌，唱歌，唱歌。北极星让夜那么长，你的心是最远的远方，慢慢去靠近去收藏，笨拙的去抓一点能量，好多话太想对你。唱歌还挺好听的。周思月，我也想考到江里去。在你身边的我想，还想你，我会怎样？怎么去收？怎么放？我总是慌张，在你身边的我想，也许你不会忘。你看过的那一道微光，是我在你身旁。
张，在你身边的我想，也许你不会忘，你看过的那一道。好了好了，玩也玩了，唱也唱了，大家看看想再吃点什么？我想吃烤猪蹄儿，你就会吃。服务员，来了，这么巧，周思月，你在这儿当服务员啊？啊，在这儿打工。哎，正好我来帮你们点吧。看看，你这梦中情人，颇有贫穷贵公子的感觉嘛。这家店真不错啊，一直想来，真可惜，你今天要不值班的话，就叫你一块来吃了。没关系，这里是本店的推荐菜系，这些海鲜都是空运过来的，挺适合聚会的，可以看看。好啊，你觉得好，就都点上吧。好，那有什么其他事儿再招呼我。六叔，我来吧。没关系啊，我来吧。真不好意思，这么晚了你还来给我混班？没事儿，您赶紧回去陪孩子吧，晚了又该睡着了。好，谢谢啊。嗯。周思月。你怎么还没走啊？昨天你请我的。你还有别的事儿？你是不是发生什么事了？我能有什么事儿？我爸他最近身体不太好，所以家里不如从前了。我就是出来这儿打工，替家里分担分担嘛。那叔叔阿姨还好吗？如果需要我帮忙的话，没事儿，他们都挺好的，不用担心。他们不是还说要去唱歌吗？你赶紧去吧。你又想赶我走，林轩。我之前跟你说过了，我们现在都有了各自的生活。你刚上大学，大学里面有很多有趣的人和事，你应该多去接触他们。不要在我身上再浪费时间了。我现在也已经往前看了。有了各自的生活，就要把以前那些都抛弃吗？嗯，有时候就意味着要放弃一些事情。
好，我明白了。经理让你去一趟，来了。周经理，您找我啊？这个桌子是你擦的？哦，我再收拾一下。不用了。晚上那个客人把你给投诉了。我不太明白您的意思。您说的客人，现在的客人啊。的确是有点无理取闹，但是小周啊，你也知道，咱们餐饮行业最近很难做，他刚又充了一万的会员，我招惹不起啊。我也不想让你难做。那这样，我今晚干到最后一晚，明天就走。行，经理对不住你。没事儿，没事儿。啊。想不到啊你，你贴吧这两周都被你刷屏了。哎呀，这都哪跟哪儿啊？他们怎么这样写？好了，你让我一个人待会儿，好吧。计算机系那个周思月是不是之前有过什么故事来着？具体的我也不清楚。当时系里说过不要声张，最后好像还私了了，只能找到一个挖坟的帖子了。你去看看。不了解就不要乱说，你们又知道什么？他们明明是，他明明是那么耀眼的人。吃饭啊，没什么胃口。你爸他累了，就先睡了。奖学金呢？我够用的。看你累的，都瘦了。瘦了好啊，瘦了显得更精神了呀。一切都会好起来的，放心，都会好的。会好的。
，老大，你走慢一点。哎，你都学了一个下午了，你是有攻击吗？是你自己太懒了啊。是是是，你这点四点零，我是没办法跟你比。你那学妹又上贴吧了，人气王啊！怎么下面还有人骂你？跟我没关系。哎，你看人，嗯，人美声甜。如果是我女朋友，嘿嘿嘿，这人说话怎么跟个变态一样？照片拍的还不错。哎，怎么还找趟门堂照片？跟踪狂吗？哦，对，你不知道，就大一的时候啊，有个男生纠缠秦路飞，走到哪拍到哪，他后面也不了了之，不知道是谁，闯出江湖了。不是你干嘛去？啊？回趟实验室。你上午刚去过吗出来干什么？你最近发生这么多事，为什么不告诉我？说什么有了各自的生活，都是幌子是吗？口口声声让我去拥抱大学生活。没想到你只不过是害怕了，你该不会因为这个就觉得我们没办法继续了吧？婷仙，你真的有认真考虑过我们之间的关系吗？我们之间的关系还需要考虑什么？这本身就是一件很简单的事情啊。可能你对在感情上面有一些误解，可能因为你没接触过太多的人，我们俩第一次做同桌关系亲密了点儿，你就把友情错认成了爱情。四年。周四约四年了，你以为我自己没确认过吗？我无数次的在心里问自己，是不是真的喜欢你，还是只是青春期的错觉？如果这个世界上我只能确定一件事，那就是我对你的感情。你见过的人够多，你就能肯定你对我的感情是友情，不是爱情吗？我能肯定。我不知道你是在骗我，还是在骗你自己。我们都知道，真正的原因不是这个。我先走了。烦死了，天天拐弯抹角的，有什么话就不能直说吗？还要让我确定我自己是怎么想的，我用得着你说吗？气死了！还有，你什么态度啊你？每天阴阳怪气，板着个脸让我猜猜猜猜猜。
说话呀？你说话呀？平时不是挺能说的嘛，我看你就是个木头。还有你，看什么看？看什么看啊？看什么看？别以为你个子小就不敢欺负你。我怕你太累了，你有一天消沉了怎么办？那如果真的有那么一天呢？那我一定会无条件的帮助你，陪在你身边。我来投奔你了。说什么天长地久？在那里海誓山盟，男人果然都是骗子。你说我今天脑子是不是有问题啊？我干嘛跟他说那些话？以后见面了怎么办？我都不知道跟他怎么说。哎呀，你就别抱怨了，你至少还可以见得到人。我连宋子琪去哪了我都不知道。好惨呀，女的。冰雪，我想到一个既能帮你又能帮我的两全办法了。什么？洗耳恭听。说呀，为啥搬出来？现在每天上班，上完班去医院，到后面结束都半夜了，宿舍都关门了，所以就索性找了个地方搬出来住呗。嗯。哎，你是碰到什么事儿了？打架了。我也打架了。我还记过。我也记过。我分手了。你看，你说了咱俩不一样，你跟他就没正式在一起过。还有脸说？你爸妈知道这些事儿吗？知道呀。差点没被我妈骂死，我爸你也知道，要不然我也不会来找你避避风头。嗯，那沙迪呢？嗯，我跟你说了分手了吗？你少糊弄我啊！你们俩分手跟家常便饭一样。我没糊弄你，这回可能是玩真的了，以前都是他甩我。这次是我单方面甩他，我也算是支棱起来了。再给我装，那我咋办？我哪好意思跟他说这些？分了也好，省得耽误人家大好青春。你打算赌多久啊？你赌多久，我就赌多久。来来来。无争不拼，一身厚啊！该出手时就出手啊！风风火火成九州啊！嘿，黑子，你别搞我啦！你找别人吧。师哥，我今天找你，是我们计算机系聚餐的事儿。嗯。后天我们聚餐，想邀请师哥跟师姐，想让你们分享一下经验。
我想问问你有没有空，但是既然师哥让我去找别人呢，我就……哎，这这别别别、啊！我又不知道你说的是这个事儿，我有空，我太闲了。真的啊？那既然师哥你这么有空的话，可不可以再帮我一个小忙？想参加我们班新生聚会的师哥跟师姐人还挺多的，都是冲着我们班的班家鱼去的。但是如果要预约的话，你就……嗯，师妹。你说，需要什么帮忙的，只要我能做到，我一定帮你。嗯，到了，就这。之前餐厅干的好好的，怎么突然换地方了？别提了，还不是董振飞这伙人。之前他们去，就是为了让老大难堪，没得逞吧？这人还挺有意思。跑去把老大给投诉了，不过换了也好，之前那鬼地方离学校太远了，这个就近多了。我把你带到了啊，记得拉我进去。哎，师哥，等一下，你可以帮我把这个拿给他吗？里面都是一些家常菜。我还去，我再去我就暴露了。哎呀，你就好人做到底。啊，行行行行。怕你没吃饭，我给你带个饭。你这么好心，啊是。哎呀，行，我我我自首。我实在是看人小女孩太可怜了，我没办法拒绝她呀。再说了，还说你俩没事儿。哎，你看这个字，你都知道是他。他跟你一起来的，门口等着呢。很喜欢拍照是吧？以后别让我再看到你。谢谢你，我都不知道被跟了这么久。这个拿着。这是什么？这是个报警器，免得那个变态再骚扰你。你早就知道了，你别着急赶我走，我今天是有正事的。孔沙迪让我问你知不知道宋子琪在哪。儿。你现在还要心情关心别人的事儿啊？事到如今，你就不觉得害怕吗？那个贴吧里到处都是你的照片，就没想过是什么人拍的。他今天能跟踪偷拍你，明天就不知道能干出什么事儿来。我知道了，知道就好。回去吗？我不敢一个人回去
周思月，妈，我确定了，你就是在意我。你想多了。我们就不能好好说话吗？你现在躲也没地方躲了，干嘛不说实话？师傅，等我一下。我还要回去上班，就送你到这儿了。没事儿，一会儿龙凤出来接我。周思月，你为什么不能对我坦诚一些呢？明清，下个学期我就要出国了。出国啊？嗯，嗯，人家都为你考到华清了呀。不是我多管闲事啊，就是觉得吧，他一路追随你过来，我们都看在眼里了，挺苦的。说实话，就是不想他一路跟着我。不是，我是觉得你要就这么放弃了，就太可惜了。你俩之前感情。这么好是吧？错过了你要后悔一辈子。那你能不能为我想想啊？我现在这个情况哪有什么资格来说谈恋爱的事情啊？不是谈恋爱这种事情跟资格有什么关系？那不两个人相互喜欢，顺其自然就好了呀。你说的轻巧，那你跟我说你为什么在这儿？每个人情况不一样，我这是情况特殊。你什么特不特殊？自己都搞砸了还来劝我？你有完没完？哎，我还能害你是咋了？那我不是为了你好吗？我真不明白了，说你的事你攻击我干什么呀？那你能不能不要天天都说我的事情啊？我已经很烦了，好吗？要我说，小怪兽比你勇敢多了，最起码人家从来都不逃避。你没逃避，你没逃避，你天天住这儿。行，我犯贱，以后我再管你，我是不是孙子？喂。丁倩，丁倩，啊，你过来一下，帮我把这个交给周思月。我给周思月。是啊，之前我们不是拜托他做了个程序吗？但是还需要修改一点。你不方便吗？嗯你怎么来了？我们社长让我给你的。好，我知道了。已经很晚了，你赶紧回去吧。昨天晚上的那个理由，我并不接受。而且，我也不是要来逼你跟我在一起的。随你吧，周思月，我喜欢你，你也喜欢我。
，在我看来，天底下没有比这更简单的道理了。所以，无论你把我推开多少次，我都会一直在你身边的。我说到做到。好准啊！让我看一下你的啊。嗯，本月桃花不佳，不宜贸然行动，否则可能会失败。谢谢，要不算了吧。心急吃不了热豆腐。呸呸呸！你不要乱说啊！你再乱说，我不把你问宋子琪的事了。哎，你别啊！这又不是我说的，这是书上说的。嗯，而且你那个什么实验小组听起来就很难，更别说什么出国名额了。我知道很难，但是我不想再让他一个人了。发生了这么多事儿，我想把缺席的时刻都弥补回来，更不想这样轻易的跟他分开了。再说了，我很厉害的好吗？我就是要让他知道，就算老天爷都拦着我，他也休想甩开我。哼！谢谢老师。居然是个大一新生，思月，是你们高中的，有印象吗？下一位，各位老师好，我是大一计算机专业的新生，我叫丁宪。你笑什么？有什么好笑的？你为什么要加入科研小组？我。可以跟你一起出国了。加入科研小组不是小事儿，你会为了他放弃很多事情的。你不是还有动漫社吗？你能忙得过来？我可以忙得过来，我一定会抽出很多时间的。你跟画画我都不会放弃的。我之前就想问你。你根本不喜欢计算机相关的东西，为什么要选择计算机专业？我是为了……为了我。你辛辛苦苦复读了整整一年，你来到华清难道就是为了做这些？你根本就不感兴趣的事情。你在做每一个选择之前，我只希望你能够先想清楚，你自己真正喜欢的是什么。我想的很清楚啊。我说过了，我是不会放弃你的。如果出国是你的理由，那我就跟你一起去。我会打消你所有的顾虑的，你放心。是不是不相信我能通过啊？我在意的从来不是你能不能通过，我知道什么事情只要你想，你就一定可以做得到
，但是这个选择不是那么简单。只要你还在科研小组，这个事情就很简单啊。我一定会考上的，你别担心我啊。我去。下雪。